kwa jambo mtazamaji karibu tena katika masimulizi haya ya je huu ni ungwana leo nitazungumzia kuhusiana na tabia mbalimbali ambazo ufanywa na baadhi ya walimu na pia wanafunzi katika shule mbalimbali mbali. kazi ya mwalimu ni muhimu sana hata wewe mtazamaji unajua kwamba mwalimu ni mtu muhimu sana kwa sababu yeye ndiye anayefunza wale wanaoitwa wanafunzi wanapoenda katika shule yake hakuna ambaye hajapitia katika mikono ya mwalimu mimi nimepitia katika mikono ya mwalimu yule amepitia katika mikono ya mwalimu bila shaka hata wewe mtazamaji umepitia katika mikono ya mwalimu sote tumepitia katika mikono ya mwalimu kuna walimu wengine ambao wana tabia nzuri wanajua kufundisha wana makini katika kazi yao lakini kuna walimu wengine ambao hawana makini katika kazi zao na hawachukulii maanani kazi zao na ni makosa makubwa sana Nasema jana jana tulisema utunzo wa mashairi Kuna mshuhuru, 
kuna kibwagizo na kuna ubeti. Eh? Na kuambia kuna msururu, kuna kibwagizo na kuna ubeti. Ubeti ni ile mstari 4 hivi. Kibwagizo ni mstari ule wa mwisho. Alo? Ah. Sasa. Eh. Asiwa mwanzo mkubwa. Sasa we mwalimu huku nafundisha, huku simu zinakuja, simu zinakereza, simu zinalia, unapokea ya huyu, ya huyu, ya huyu, unapokea ya mpenzi wako, unapokea ya mama watoto, na hamuzungumzi mambo ya maana, ni mambo ya stare, tu mpira ulikuwaje, uliona mpira wajana na mambo kama hayo, weekend ilikuwaje, haa, tulikuwa kule tukala mbuzi na mambo kama hayo, na watoto wamezuba darasani. Watoto wamenyamaza darasani sasa hawaelewi wafanyeje mwalimu anafundisha ashashika choka anaandika juu ya blackboard simu inalia simu inalia anasikiza simu anaandika tena kwenye blackboard mwingine anapiga simu utafundisha wanafunzi hao saa ngapi kwa hakika tabia kama hizi zinaudhi sana 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 darasani na mimi nauliza mwalimu we mwalimu shika moja aidha ufundishe wanafunzi ama uzungumze kwa simu ufundisha alafu unazungumza na simu saa zote saa zote saa zote ni ungwana nikiwa katika jambo hili hili la elimu jambo la kufundishana na kufundishwa mwalimu na mwanafunzi mwalimu ni mtu wa maana sana anapoingia darasani wanafunzi wako pale wanangojea kufundishwa mimi nawapa heko sana wale walimu ambao wanachukulia kazi yao kwa makini sana seriously kwa kiingereza lakini ukweli ni kwamba kuna walimu wengine ni wameenda pale ni walimu wanaitwa walimu ndio wanapata mshahara kama walimu ndio lakini hawachukulii kazi yao vile ipasavyo kuwa na makini kubwaga makini katika kazi yao sio walimu wote lakini ukweli unabakia vile vile kwamba kuna walimu wengine hawachukulii kazi yao seriously unaona huyu Mamake huyu tu anatupa pesa ndiye nikwambia. Ulipe ushaka na kati? Eh, hebu ndadi. Huko afunza. Hadi siku afunza waski. Ndashinda kwa nikifunza ukuta ama binadamu. Lakini wengine wamefanya vizuri. Sio please at least kuna watu wamefanya vizuri kama wewe. Mimi naacha na. Mtu. Mwalimu ona huyu huyu sasa si hata fadhali ingechemshi wa mahindi ya kauzi sema ndio nafunza ile sasa mimi nakwambia da sijui hata wananijua gamoral sikupeana kati zangu but you can assign okay mimi ndizi ziko tezo za ndugu na sijui na wale mwenzangu saa kwa ndo rasmi fika. Wewe unatukumbusha kwenda kwa class wewe ndio unatulipa mshahara. Hata afadhali usionge. Mimi kikiki mwalimu na kichukie hiki. Mimi mwenyewe alikuja juzi yako na kielelezo. Anajifanyia kielelezo utafikiri si wende na wao watoto kwa nyumba yako ukawafundishie huko ndio wapite vizuri. Nikifanya vile anajipendekeza mpaka kwa hicho ki principal. Kwanza shaki una kikitembea kila siku. Njoo na joke principal kitembea. Koti kuna mmoja kija. Excuse me teacher maliwaza. Mwangalia tena. 
Nipeleke vitabu kwa nyumba yake. I thought. Nisema joy wake kwa kibesi. Walimu kwa nisema? Nzuri mwalimu kwa. Nisanga kisaisi? Kisa moja. Kisaisi nisa moja? Asubu ya musiku? Siku uliza nisanga hapu ya hili saa yako. Na uliza nisanga hapu ya kiswa hili. Uwe mwalimu nisema. Oo, satanu kasoro. Madarasa mefungwa? Kwa ni madarasa mefungwa saza kwenda zimefungwa? Yona uliza hini madarasa mefungwa? Bado. Kwa hizi wakano kusomesha? Situna maku makaratasi. Makaratasi umakiwa nani umakiwa nubano umakiwa 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 Mbaka wala maneno mwalimu. Kwa mkone. Sasa mwalimu mungu. Tukitelewa kumaku na pigia kelele. Tukiti hapa ndio tumaku tukulete kazi kwa. Mwalimu mwini o kazi? Sikese wanafunzi? Wanafunzi wako pekea wana pigia kelele u. Sambono unasira. Nasira siku na wasunguluo na wasazi. Suwaengeze basi yao kwenye madarasa mshara. Wanafuzo kwa wafai vizuri kube nyi wacheza kwa. Sakufulishi mefika mekaa kwa mwashengenyana. Tumetukuta tukisengenyana. Mwafaya nini? Si tumekombia tunamanga. No msena, sati ujamaliza na kamiwili. Ujamaliza na kamiwili. Ushanza. Ushanza. Suwa patie madaraka yao ujekwa. Na wewe ukukaribu kuritaya. Suwa nishepa no mzuri. Kwa nini sikia mwisho kumasomu utolua kwenye akili? Utolua wapi? Sikuwe ni mnayo kwenye akili ya nakonda wani. Basi kufunichi watoto, suka ikaya hapa nakonda kusengenya sengenya. Sina we usomeshe pio litai. Nenino kutusumbua. Kosa kumaku, shida, kikimaku. Hakuna ene kitu tunafanya, unakuraia. Mimi napigi wakilele na wazazi. Watoto wapiti vizuri kumbe nyi ni tuwa pafundishi. Tuwa pafundishi. Uma ni mungu kazi yako kukwe. Wewe, wewe mama. Wewe, kama utakulitaya mapema sema. Mitaona. Na huo ni mbwana kweli? Na uliza nyinyi wa alimu wa zembe ambawa hamchukuli kazi enu inavyo pasa fizi zimelipwa na wazazi wanafunzi wameshaja kwenye darasa wanangoja kufundishwa mwalimu haonekani mwalimu ameenda matembezi niungwana nauliza mwalimu huo ni ungwana kweli kuacha wanafunzi katika darasa na we uonekani umeenda shughuli zako na fizi zimelipwa na wazazi Wanafunzi wafundishwe ni ungwana. ingilia upande wa wanafunzi. Wanafunzi wengine pia wana tabia zingine za kuchukiza sana. Mwalimu yuko pale, ana notes zake, ameshajitolea kabisa kufundisha pale darasani. Lakini jambo la ajabu na kwamba sijui wanafunzi hao huwa wamelala wapi. Unake, unakuta mwanafunzi hata hasikilizi yale mwalimu anayomfundisha. Jambo la ajabu ni kwamba unakuta hata wa, wanafunzi wengine wamelala darasani. Wamelalia dawati. Wanafunzi wamelalia dawati, yani desk amelala fofofo. siku salama kabisa. Nani ajaje darasani leo? Magreb. Utakuwa naye nyumbani? Ameenda kwa sports. Ameenda kwa Nani mwingine? Magreb. Ah, Magreb inshallah ndio. Eh, siku ya leo tunaenda kujifunza kitu inaitwa network protocols. 
na protocol ya kwanza tutaanza nayo ni kitu kinaitwa TCPIP. TCP TCPIP inamaanisha transfer control protocol. So so TCPIP inamaanisha transfer control protocol. Ana shida gani mwa? Adapa. Sasa hiyo kongorota na mna hiyo, unawadistown, unawasumbua wale wanafunzi wengine ambao wanataka kusoma, ambao wanasikiliza kwa makini vile mwalimu, anavyo wafundisha, tabia kama hizi kusoma kwa hizi. Huwa zinaudhi sana, sana, sana. Wewe umeenda darasani kusomeshwa, kusoma, ama umeenda kulala. Nauliza tabia kama hizo nyinyi wanafunzi ambao mko darasani kusomeshwa. Ni ungwana? Sasa nazungumza na wewe mwanafunzi. Hebu fikiria mwanafunzi eh? Baba, mama, yaani wazazi wamekulipia karo ya shule ili wewe uende shule kupata elimu na elimu ni kwa ajili ya maisha yako kuna wanafunzi wengine ambao ni wazuri sana wanaenda shule wana tabia nzuri kabisa kwa sababu wanajua elimu ndio ufunguo wa maisha lakini ukweli ni kwamba kuna wanafunzi wengine ambao ni watundu
My friend, I'm the head boy of this institution and this is my jurisdiction, okay? I'm mm -hmm. That's why I'm here. I'm here as the head boy. When I go head boy, Yako. Una <laughs> Tabia ambazo hata wazazi wenu hawajui mnafanya tabia kama hizo. Na wametoa karu za shule ili nyinyi kuweza kusoma. Na tabia hizi zinafanyika katika baadhi ya shule mbalimbali mbali za mseto. Mwanafunzi, kuwa na tabia kama hizo shuleni badala ya kusoma, mnafanya mambo ya ukora, mnafanya mambo yenu ya nje nje tabia mbaya mbaya bila wazazi wenu kujua bila walimu wenu kujua ni ungwana walimu tunawaheshimu mwalimu tunakoheshimu lakini kuna baadhi ya walimu wengine ambao wana tabia za kuchukiza sana unajua mwanafunzi anapaswa kukuheshimu wewe mwalimu kwa sababu wewe ndio unampa elimu sio wewe ndio unamfundisha lazima muheshimiane kuwe na njia mbili kati ya mwanafunzi na mwalimu sasa wewe mwalimu mzima ukianza kuwa na tabia mbaya mbaya shuleni mwanafunzi atakuheshimu namna gani wow. congratulations unafanya wow, vizuri sana Thank you. You will fail. Boo! Walimu. Kama we ni mmoja mwalimu, eh? Ambaye una tabia kama hiyo, wacha. Huyo ni mwanafunzi, wacha asome. We uko hapo kumfundisha mwanafunzi huyo wa kike huko hapo kumsharia ama kumtongoza ama kutaka 
mapenzi naye. Na mimi nauliza, nakuuliza haswa wewe mwalimu ambaye una tabia kama hizo badala ya kufundisha watoto, badala ya kufundisha wasichana wa kike wanafunzi, wewe ndio wa kwanza kuacharia charia na kutaka kufanya nao mapenzi wakikataa unawafelisha wanafail 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 amefail amefail na hali amepita unasema amefail kwa sababu alikataa takwa lako la mapenzi ni ungwana mtazamaji kristo na mwanzo huwa na mwisho pia ndio tumefikia tamati ya kipindi hiki cha je huu ni ungwana kwa hii leo ukiwa na jambo lolote ambalo ungependa kulichangia katika kipindi hiki basi wasiliana nasi ukitumia sms hiyo iliyo juu ya runinga yako kwa sasa wenzangu hapa pia na washukuru kwa kukifanikisha kipindi hiki kwa hii leo mimi ni Leonard Mambo Mbotera kwa heri Naendelea kuwa mungu wana.